எதிராம் பாருங்க எப்படி ஒரு வனப்பகுதியிலே மலர்ந்த மலர் அந்த மலர் அடையாளம் தெரியாமல் யாராலும் பார்க்க முடியாமலே அது கீழே விழுந்து மறைந்து போகிறதோ எப்படி அற்புதமான நறுமணம் மிக்க பூக்கள் வனாந்தரத்திலே போய் காற்று அதை அந்த நறுமணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதோ எப்படி கடலுக்கடியிலே அற்புதமான விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் பொதிந்திருக்கின்றதோ அப்படி ஆற்றல் மிகு படைப்பாளிகள் எழுத்தாளர்கள் இந்த விழுப்புரம் மாநகர் மாவட்டம் முழுக நிறைந்திருக்கலாம் அவர்கள் அடையாளம் காணப்படாமல் போயிருக்கலாம் அவர்களுக்கு இந்த உரையை காணிக்கையாக்கி சமர்ப்பணமாக்கி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன் இளந்திரியன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் பிறந்த உடனே முக்கியமாக ஒரு ஒரு இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு சிலரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறது யாருக்கு அறிமுகப்படுத்துது தாய் தந்தையரை அறிமுகப்படுத்துது இந்த உலகம் ஒரு குழந்தைக்கு தாய் தந்தையரை அறிமுகப்படுத்துகிறது அறிமுகங்கள் அடுத்தது அடுத்த அறிமுகம் அவர்கள் யாருக்கு அந்த குழந்தையை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியருக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் ஆசிரியரும் இன்னொருத்தருக்கு அந்த அது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிற்பாடு அறிமுகப்படுத்துகிறார் நீங்க நீங்க பார்க்கணும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஆனா தெய்வத்துக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தல அந்த குழந்தைய இங்கதான் மிக பெரிய விஷயம் வருது அவர் எங்க அறிமுகப்படுத்துறார் நான் புத்தகங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறார் அந்த குழந்தைய புத்தகத்தினுடைய அவசியம் இங்கிருந்து தொடங்குகிறது லைஃப் இஸ் எ ஜேர்னி இன்டு ஏ ஃபாரஸ்ட் ஒரு கடுமையான வனப்பகுதியிலுடான பயணம் அது வாழ்க்கை என்பது நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான உற்சாகமான சந்தோஷமான பகுதி அல்ல மிக கொடுமையான பகுதி எந்த இடத்துல என்ன நிகழும் என்பது தெரியாது என்ன மறைந்திருக்குது என்பது தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா இடியும் மின்னலும் சூறாவளியும் சுழன்றடிக்கலாம் எங்க போய் ஒதுங்குவது என்று தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா மிக அழகான ஓடை நீரோடை போகலாம் டென்ஷன் ஏதாம் பாருங்க இந்த ப்ரூக்ல என்ன அழகான ஸ்டைல் அந்த அதை நான் ரசிச்சு படிச்ச அந்த டென்ஷனுடைய அந்த ஸ்டைல் இருக்க ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் இருக்குல்ல ரொம்ப ஆச்சரியமானது ஐ ஸ்லிப் ஐ ஸ்லைட் ஐ க்ளூம் மை கிளான்ஸ் மெங் மை ஸ்கிம்மிங் ஸ்வாலோஸ் அவங்க எழுதுனா பாருங்க ஒரு ஓடை இப்படி வளைஞ்சி நெளிஞ்சு அப்படியே அழகாக அப்படி ஸ்லூ ஸ்மூத்தாக போகுது அதை அந்த வார்த்தைகளில் செதுக்கிறேன் பாருங்க ஐ ஸ்லிப் ஐ ஸ்லைட் ஐ க்ளூம் மை கிளான்ஸ் க்ளூம் நான் இருளில் இருளில் பார்க்கறது மெங் மை ஸ்கிம்மிங் ஸ்வாலோஸ் நான் ஸ்கிம்மிங் ஸ்வாலோஸ்னா நீங்கள் ஓடை போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அது மேலே ஒரு சில பறவைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி அந்த நீர் அப்படி ஸ்லைட்டாக அழகால் கிழிக்கும் ஸ்கிம்மிங் ஸ்வாலோஸ் எப்படி ரசிச்சிருக்கான் பாருங்கள் ஐ ஸ்லிப் ஐ ஸ்லைட் ஐ க்ளூ மை கிளான்ஸ் ஐ மேக் மை ஸ்கிம்மிங் ஸ்வாலோஸ் ஐ மேக் த நெட் அட் சன் பின் ஜான்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை ஸ்டாண்டி ஷாலோஸ் ஐ மாம் அண்ட் மூன் அண்ட் ஸ்டார் சின் அ பிராம்லி பை தல் வில் த நர்சஸ் ஐ லிங்கர் பை மை ஷிங்லி பாஸ் ஐ லாய்ட் அரவுண்ட் மை கிளாஸஸ் and out again like carbon flow to the brimming river for men may come and men may go but i go on for our la enna solran paarenga we poi and nadi odi poi or edathula abi sutti nikid right around the crosses and out again are carbon flow abi takna adu speed eduthu ipdi varudilla letters eppadi sadukara maarenga poetry la blo arpudamana kavidhi idella neenga padikana அற்புதமான கவிஞர்கள் இந்த காட்டு பகுதி இத்தகைய அழகு மிக்க பகுதியிலையும் வரைச்சிருக்கும் த வூட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் சொல்றாங்க ஃப்ராஸ் அமெரிக்கன் ஒண்டர்ஃபுல் ரைட்டர் வனம் ரொம்ப அழகு நிறைந்தது அது ஜவஹர்லால் நேரு அது டேபிள் அந்த வார்த்தையை எழுதி வச்சிருந்தார் அவர் ஏன் எழுதி வச்சிருந்தார்ன்றது நம்ம இன்னொரு தகவலாக நாம் சொல்றேன் சார் இந்த புத்தகங்கள் தான் வழிகாட்டி இந்த வனப்பகுதியான வாழ்க்கையை கடந்து மிக சிறப்பாக நாம் வெளியேற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு காட்டில் நம்ம போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு காட்டுவாசியே நமக்கு துணைக்கு வந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமோ மகிழ்ச்சியும் இருக்குமோ அப்படி ஒரு மனநிறைவு நமக்கு அந்த ஒரு அதாவது துணிவையும் நம்பிக்கையும் அளிக்கக்கூடியதாக புத்தகங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் மறந்துக்கூடாது இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இங்கே மாணவர்கள் நிறைய பேர் இப்போ இங்கே இருக்கிறீங்க நீங்கள் கவனிக்கணும் words are just like battalions vaarthigal endru oru kaaval veerargal kaabandu veerargal evvalavu evvalavu ningal vaarthigalai therndu veithirukkireergalo avvalavu kaavalavu balamaanavargal neengal neenga paarunga jeikiravan la inda words pakkathula battalion ah vachi dhaan jeikiravan vaalkila adanalai evvalavu kaavalavu 
நீங்கள் குறைவாக வச்சுருந்தீங்கன்னா தோல்வி அடைஞ்சிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க தேர் இஸ் அ ரிசரக்ஷன் மறுமலர்ச்சி உண்டு உங்களுக்கு மறு உயிர்ப்பு உண்டு எப்படி உண்டு மீண்டும் அந்த பெட்டாலியனை நீங்கள் சேர்க்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பெட்டாலியன்ஸை சேர்த்து வெல்லணும் வாழ்க்கையில் வெல்ல முடியும் போர்க்காலத்தை வெல்ல முடியும் மாபெரும் சர்வாதிகாரிகளுடைய வாக்களை விட மன்னர்களுடைய செங்கோட்களை விட ஒரு மேஜிக் வேண்ட் எது புத்தகம் புத்தகத்தை புத்தகம் வந்து ஒரு மந்திரக்கோள் மாறி இது வானா வரும் வர வைக்க முடியும் புத்தகத்தால் மட்டும்தான் முடியும் புக்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமானது வித் ஆல் யூ ஆர் கெட்டிங் கெட் சம் புக்ஸ் நீ எதெல்லாம் வாங்குறீங்களா புத்தகங்களை கொஞ்சம் வாங்குங்க வை சம்திங் ஏதாவது வாங்குங்க அதை படிங்க ரீட் இட் மெடிடேட் அப் ஆன் தம் அதை தியானம் பண்ணுங்க என்ன நான் சொல்லிக்கிறான் அறிஞர்களுடன் பேசுங்க புத்தகத்தில் புத்தகத்தை திருப்பி வைங்க திருவள்ளுவர் பருவார் திருவர பார்த்து கேளுங்க என்னங்க ஐயா மிக அற்புதமான குரல்லாம் சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சில இடத்துல வந்து தெய்வம் தோழால் கொழுணன் தொழில் எழுவால் பெய்யன பெய்யும் மழை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே இது ஒரு வறண்ட பகுதியாக இருக்குது இந்த நாட்டில் இதுக்காக எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களால் நாங்கள் போய் சந்தேகப்பட முடியுமா ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு கேளுங்க பேசுங்க திருவள்ளுவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னு கேளுங்க என்ன சொல்லுவார் ஒன்றும் இல்லைப்பா நான் எழுதிட்டே இருந்தேன் பக்கத்தில் ஒரு தம்பி வந்து எழுதி முடித்த உடனே பரிமேலாளர்கள்னு ஒரு தம்பி வந்தார் இது கொடுங்கையா நான் போய் பதிப்பிச்சுட்டு வரான்னார் அவர் ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொரி விட்டுருக்கலான்னு சொல்லுவார் கம்பர்கிட்ட கேளுங்க ஏ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலை கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியா சிலதை மட்டும் ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மரபுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரையே ஏன் சிலதை நீ விட்ட கேளுங்க பதில் சொல்லிட்டோம் இது மாதிரி புத்தகங்கள் கூட நீங்கள் பேச முடியும் நான் சாக்ரட்டிஸாக மாற முடியாது நான் அரிஸ்டாட்டிலாம் மாற முடியாது ஆனால் எல்லாருமாக நான் மாற முடியும்னா அவங்கள எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஏன் ஒரு அலமாரியில் இருக்கிற புத்தகங்களை எடுத்து வச்சுட்டா கூட நான் பேச முடியும் அவங்க மாறி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள நான் போக முடியும் சாக்ரட்டிஸ் என்ன சொன்னார் அவர் நான்காம் கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன்னாடி நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மாமனிதர் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன பேசுறாப்ப என் மைண்ட் தட் ஃபவுண்ட் இட் செல்ஃப் தன்னைத்தானே கண்டறிந்த மனம் தன் உண்மையை நீ எறிவாய் ஏ தேன்ஸ் நகரத்து எழில் ம எழில் மக்க நகர மக்களே அப்படின்னு பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு உங்களை நீ அறிவாய் உன்னையே நீ அறிவாய் அப்படின்றாரு இதுதான்ப்பா எட்டாம் நூற்ற ஐந்து அல்லது ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம திருமூலனாவது சொல்றாரு அது தன்னையே அறிவாய் தன்னை அறிந்து உனக்கு இது தான் ஒரு கேடி இல்லைன்னு சொல்றாரு இப்படி இந்த சிமிலாரிட்டி சிந்தனைகளை வந்துச்சு பேசுங்க புத்தகங்களுடன் அளவலாகுங்க இது போன்ற வாய்ப்புகளை புத்தகங்கள் நிறைய வழங்குகின்றன நீங்கள் எல்லாரும் அவசியம் இது இப்போ இந்த இந்த புத்தக திருவிழா என்பது இந்த கொட்டகை என்பது எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னால் விழுப்புரம் என்ற ஒரு மாபெரும் சமுத்திரத்தின் பக்கத்தில் கடற்கரையின் பக்கத்தில் வந்து ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய மிக பெரும் சரக்கு கப்பல் இது இந்த கொட்டகை புத்தக கொட்டகை இறக்கி வச்சிங்க மூளைக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த சரக்கு கப்பல் நிற்கிது ஒவ்வொரு புக்கமும் புத்தகங்கம ஒரு ஒரு கால்கோ ஷிப்ஸ் சின்ன சின்ன ஷிப்ஸ் அது அது எவ்வளோ அறிஞர் அறிவுகள் அறிவு துணுக்குகள் அறிஞர்கள் கருத்தாளர்கள் கல்வியாளர்கள் தத்துவ ஞானிகள் அறிவியலர் எத்தனை வகையான மனிதர்களுடைய அறிவு சான்றுகள் கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்குது தத்துவ ஞானிகள் வாங்கி உள்ள போடுங்க புத்தகங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்க நீங்கள் உடஞ்சி விடும் பொழுது அது உங்களை தூக்கிவிடும் அதை அதை தயவு செய்து அதை இழந்துடாதீங்க இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பு இன்னொரு வாய்ப்பு வரவே வராது புத்தகங்கள் அரேபிய நறுமண தைலங்களை காட்டிலும் அதனுடைய அந்த ஸ்பைசஸ் அற்புதமான மனம் கொண்ட ஸ்பைசஸை காட்டிலும் புத்தகங்கள் இந்தியாவின் விலை மதிப்புக்க முடியாத மிக அற்புதமான சில்குகளை காட்டிலும் புத்தகங்கள் ஆப்பிரிக்காவினுடைய அதனுடைய மண்ணுக்கடியிலே கிடைக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த தங்க வைரங்களை காட்டிலும் தந்தங்களை காட்டிலும் மேன்மையானவை ரீட் இட் மெடிடேட் அப் ஆன் தம் சோ கியூர் சவுல் இன் டுவர் பக்ஸ் உங்களுடைய ஆன்மாமை புத்தகத்தில் நினைச்சு தூக்கி வெளியாடியா யூ வில் பி மோர் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் யூ வில் பி ரிச் ஆல்சோ தேங்க்யூ மாலையில் வருகை புரிந்த உங்களுக்கு உரை மாலை மூலம் தமிழ் மாலை அணிவிக்க வருமாறு நம் பகுதியை சார்ந்த கவிஞர் 
திரு தயா இளந்திரையன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் விழுப்புரம் மாவட்டத்து மக்கள் மிக நாட்களாக எதிர்பார்த்து இயங்கி கிடந்த ஒரு விழாவாக இந்த புத்தக திருவிழாவை நமக்கு அளித்திட்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதியார் அவர்களுக்கும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இதை சாத்தியமாக்கி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்களுக்கும் விழுப்புரத்து மக்கள் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புத்தக திருவிழா உண்மையிலேயே இது ஒரு திருவிழா நம்ம பண்டிகையில் பார்த்தீங்கன்னா ரமலான் அது ஒரு பண்டிகை கிறிஸ்துமஸ் அது ஒரு பண்டிகை தீபாவளி அது ஒரு பண்டிகை ஆனால் பொங்கலை மட்டும் தமிழர் திருநாள் என்று சொல்லுவோம் அது ஒரு திருவிழா ஏன்னா ரமலானை எடுத்துக்கிட்டா ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினர் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் கொண்டாடுவார்கள் கிறிஸ்துமஸ் டே எடுத்துக்கொண்டால் கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் கொண்டாடுவார்கள் தீபாவளியை எடுத்துக்கொண்டால் இந்து சகோதரர்கள் கொண்டாடுவார்கள் ஆனால் பொங்கல் பந் திருநாளாம் அந்த தமிழர் திருநாளை மட்டும்தான் தமிழர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கொண்டாடுவார்கள் அதனால் தான் அது திருவிழா அதுபோல இங்கு இது உண்மையிலேயே புத்தக திருவிழா சாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து இனங்களை கடந்து அனைவரும் நாம் மகிழத்தக்க வகையில் ஒரு நல் விழாவாக இந்த புத்தக திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது உளமார இதற்கு ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் திருவிழாவை இந்த புத்தக திருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் சென்னை நாம் தலைநகரம் சென்னையில் மட்டும் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருந்த நடந்து கொண்டிருந்த இந்த திருவிழா இன்று மாவட்டந்தோறும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஒரே காரணம் நம் தேடலை அதிகப்படுத்த வேண்டும் நம் வாசிப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த முன்முயற்சியின் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு முழுக்க அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் இந்த புத்தக திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தேடலை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக நம் வாசிப்பை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக என்ன பலனை கண்டுவிடப் போகிறோம் நினைத்து பாருங்கள் உயிரினங்களிலேயே மொழியையும் ஆறறிவையும் கொண்டவர்கள் மனிதர்கள் மட்டும்தான் அந்த ஆறறிவை கொண்டதனாலேயே ஒரு மனிதன் மனிதனாக மாறிவிடுகிறானா என்று நான் நினைத்து பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்லை பகுத்தறியும் ஆற்றலை எவன் ஒருவன் பெற்றிருக்கின்றானோ உண்மை எது பொய் எது என்று பகுத்து அறியும் ஆற்றலை எவன் ஒருவன் பெற்றிருக்கின்றானோ அவனே ஆறறிவு கொண்ட மனிதனாக முழு மனிதனாக இருக்கின்றான் ஒரு சிறு கதைக்குள் செல்வோம் மாணவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு சின்ன கதையோட தொடங்குவோம் ஒரு சின்னஞ்சிறு குருவி ஒரு மரத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கிறது ஒரு மனிதன் அந்த பக்கமாக வருகிறான் அந்த குருவி அவனை மிகவும் கவர்கிறது அதை பிடித்து விடுகிறான் இப்பொழுது குருவி அந்த மனிதனின் கைக்குள் சிக்கி இருக்கிறது அந்த குருவி அவனிடம் இருந்து தப்பி செல்ல வேண்டும் அவனோடு ஒரு சமாதான உடன்படிக்கைக்கு செல்கிறது என்னை நீ விட்டுவிடு உனக்கு வாழ்வில் மிகவும் உதவக்கூடிய மூன்று உறுதிமொழிகளை நான் தருகிறேன் மூன்று வழிமுறைகளை உனக்கு சொல்கிறேன் உன் வாழ்வில் நீ உயர்கின்ற அளவிற்கு மூன்று வழிமுறைகளை நான் சொல்கின்றேன் நீ என்னை விட்டுவிடு என்று ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வருகிறது மனிதனும் ஒத்துக்கொள்கிறான் இந்த குருவி மூன்று கண்டிஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று விதிமுறைகளை வைக்கின்றது முதல் முதல் அறிவுரை என்னை நீ விட்டுவிட்ட பிறகு சொல்கிறேன் இரண்டாவது அறிவுரை நான் அந்த மரத்தின் உச்சையில் சென்ற பிறகு சொல்கிறேன் மூன்றாவது அறிவுரை மரத்தில் இருந்து பறக்கும் போது சொல்கின்றேன் உனக்கு சம்மதமா என்று கேட்கிறது அந்த நிபந்தனைகளுக்கு அந்த மனிதன் ஒத்துக்கொள்கிறான் முதலில் பறவையை மனிதன் விடுகின்றான் பறவை சொல்கின்றது உன் கடந்த கால தவறுகளையும் நீ தவற விட்டவைகளையும் நினைத்து கொண்டு புலம்பிக் கொண்டு வருந்தி கொண்டு இருக்காதே உன் கடந்த கால தவறுகளையும் உன் கடந்த கால இழப்புகளையும் நினைத்து நீ வருந்தி கொண்டு இருக்காது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த குருவி அங்கிருந்து பறந்து விடுகிறது மனிதன் சிந்திக்கின்றான் அடுத்து மரத்தின் உச்சியில் சென்று அந்த குருவி அமர்கின்றது இப்பொழுது அந்த குருவி சொல்கின்றது எந்த ஒன்றை யார் சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பிவிடாதே உன் பகுத்தறிவை கொண்டு அதை ஆராய்ந்து பார் இரண்டாவது அறிவுரை 
எந்த ஒன்றை யார் சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பி விடாதே உன் பகுத்தறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து பார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த குருவி சொல்கின்றது ஏ மனிதா என்னை நீ இழந்து விட்டாய் உண்மையிலேயே எனது வயிற்றுக்குள் இரண்டு மிகப்பெரிய வைரங்கள் இருக்கின்றன நீ என்னை பிடித்திருந்தால் இந்நேரம் அந்த வைரங்கள் உனக்கு சொந்தமாக இருக்கும் நீ அதை இழந்து விட்டாய் என்று சொல்கிறது இப்பொழுது அந்த மனிதன் வருத்தத்தோடு சொல்கின்றான் உண்மையிலேயே நான் ஒரு மூடன்தான் நான் உண்மையிலேயே இழந்து விட்டேன் என்ன செய்வது நீ என்று கையில் இருந்து பிரிந்து விட்டாய் சரி மூன்றாவது அறிவுரையாவது சொல் என்கின்றது இப்பொழுது அந்த குருவி மேலே பறந்து விட்டு சொல்கின்றது நான் உனக்கு சொன்ன முதல் அறிவுரை என்ன உன் கடந்த கால இழப்புகளையும் நீ தவறவிட்டவைகளையும் எண்ணி வருத்தப்படாதே என்று நான் சொன்னேன் நீ அதை அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்னை தவறவிட்டு விட்டாய் என்று சிறிது நேரத்திலே வருத்தப்படுகின்றாய் முதல் அறிவுரை உனக்கு பலனளிக்க போவதில்லை என்று சொன்னது அடுத்து சொன்னது இரண்டாவது நான் சொன்னது யார் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பிவிடாதே பகுத்தறிந்து பார் என்று சொன்னேன் சின்னஞ்சிறு குருவியாக என்னுள் இரண்டு வைரங்கள் இருக்கின்றது நான் சொன்ன உடனேயே அதை அப்படியே நம்பி சிறிது நேரம் நீ வருத்தப்பட்டாய் அல்லவா உன்னை போல ஒரு மூடன் யாரும் இல்லை எனவே மூன்றாவது அறிவுரை என்ன சொன்னாலும் உனக்கு அது ஏற்க போவதில்லை உனக்கு என்ன சொன்னாலும் அது வீண்தான் என்று சொல்லிவிட்டு குருவி பறந்து சென்று விட்டது இதுதான் கதை இதில் விஷயம் என்னன்னா அந்த குருவி சொன்னது போன்று பகுத்தறிந்து ஆற்றலை எவன் ஒருவன் பெற்றிருக்கின்றானோ அவனே ஒரு முழு மனிதனாக இருக்கிறான் அந்த பகுத்தறிய மாற்றலை எப்படி பெறுவது தேடுவோம் தேடிக்கொண்டே இருப்போம் புத்தகங்களை தேடி தேடி படிப்போம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தனது வாழ்வின் இறுதியில் மருத்துவமனை படுக்கையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் நேரத்தில் கூட மருத்துவரிடம் அறுவையை ஒரு நாள் தள்ளி போட முடியுமா என்று கேட்கிறார் தான் படித்து கொண்டிருந்த அந்த புத்தகத்தை முடித்துக் கொள்வதற்காக அதே போல்தான் மாவீரன் பகத்சிங் அடுத்த நாள் காலையில் தூக்கு தூக்கு மேடைக்கு முதல் நாள் இரவில் காவலர் வருகிறார் பகத்சிங்கை அழைக்கிறார் பகத்சிங் கேட்கிறார் நாளை காலை தானே தூக்கு என்னை இப்போதே எதுக்கு அழைக்கிறீர்கள் காவலர் சொல்கிறார் உன் உயிர் மேல் அவ்வளவு ஆசையா நாளை காலை வரைக்கும் நீ உயிர் வாங்க வேண்டும் என நினைத்திருந்தார் நீ மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொண்டு வந்து விடுதலையாகி சென்று விடுகலாமே என்கிறார் கோபம் கொப்பளிக்க பகத்சிங் சொல்கிறார் இல்லை நான் லெனின் அவர்களுடைய புத்தகத்தை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் படித்த புத்தகத்தை முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்போது எதற்கு அழைக்கிறீர்கள் நான் நாளை காலை முடித்து விடுவேன் நாளைக்கு என்னை தூக்கில் போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் தேடல் அவர்களுக்குள் இருந்தது மறைந்தும் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தகைய பெரிய மனிதர்கள் தத்துவாரிஞர் சாக்ரட்டிஸ் கிரகத்தின் தத்துவாரிஞர் சாக்ரட்டிஸ் விஷம் கொடுத்து அவரை சாகரிக்க வேண்டும் என்று அரசன் உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் விடிந்தால் அவருக்கு விஷம் கொடுத்து கொள்ள போகிறார்கள் அப்பொழுது பக்கத்து அறையில் இருந்து ஒரு கிராமிய பாடல் அவர் காதில் விழுகின்றது அருமையான பாடலாக விழுகின்றது சாக்ரட்டி சிறை காவலரை அழைக்கிறார் அந்த பாடலை பாடுபவரை நான் பார்க்க வேண்டுமே என்று சொல்கிறார் சிறை காவலர்கள் அவரை அழைத்து வருகிறார்கள் அந்த பாடகரிடம் சாக்ரட்டிஸ் கேட்கிறார் இது பாடியவர் யார் என்று கேட்கிறார் இப்போது அந்த பாடலை பாடிய கைதிக்கு ஆச்சரியம் அவருக்கும் தெரியும் விடிந்தால் சாக்ரட்டிஸிற்கு விஷம் கொடுத்து சாகடிக்கப் போகிறார்கள் நாளை காலையில் இறக்கப் போகிறீர்களே இந்த பாடலை பாடியவர் யார் என்று தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் சாக்ரட்டி சொல்கிறார் எந்த ஒன்றையும் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பிருந்து தெரியாமல் போவதற்கு நான் விரும்பவில்லை எனவே நான் அறிந்து கொள்ள முயல் நின்றேன் எனக்கு பதில் சொல் என்று சொல்கிறார் எந்த ஒன்றையும் தெரிந்து போவதற்கு வாய்ப்பிருந்தும் தெரியாமல் போவதற்கு நான் விரும்பவில்லை வரலாறு என்னை மன்னிக்காது அதனால் எனக்கு பதில் சொல் என்கின்றார் இப்படிப்பட்ட மாமேதைகள் தேடி தேடி படித்ததனால் தான் வரலாற்றில் இன்றும் நிறைவேற்று நிற்கிறார்கள் தமிழறிஞர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு இந்த தமிழ் புத்தகங்களை தமிழ் இந்த தேடல் வந்து உலகம் மட்டுமல்ல குறிப்பாக நம் தமிழகத்திலே ஆண்கள் மட்டுமல்லாமல் பெண் கவிஞர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் வரலாற்றில் எடுத்துக்கொண்டால் நாற்பத்தி மூணு பெண்பார் புலவர்கள் இருந்ததாக சொல்வார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சிலப்பதிகாரத்தை எழுதியது இளங்கோ வடிகள் என்று நாம் அறிவோம் அவரது சகோதரர் செங்குட்டுவன் என்பதை நாம் அறிவோம் அவரது தகப்பனார் சேரலாதன் என்பதையும் அறிவோம் அவருடைய தாயார் காக்கை பாடினியார் என்பது புலவர் பலரும் அறியாத செய்தியாகவே உள்ளது அத்தகைய ஆற்றல் பெற்றவர்கள் நம் தமிழகத்தில் இருந்துதான் இருந்துள்ளார்கள் அந்த தேடி தேடி படிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு பேச்சு வழக்குமே ஒரு நயத்தோடு அமைந்து போகும் தேடல் முக்கியம் படிப்பு முக்கியம் படித்து கொண்டே இருந்தால் நாம் எதை ஒன்றும் தயாராக நம்மளுடைய எதையும் நாம் சந்திக்கும் ஆற்றல் நமக்கு வந்துவிடும் அதே போல் நமக்குள்ளே பேசும்போது கூட ஒரு சண்டை வராமல் ஒரு மேம்போக்காக ஒரு நயத்தோடு பேசுகின்ற ஒரு ஆற்றலை நாம் பெற்று விடுவோம் 
ஒரு காதலன் காதலியை சந்திக்க வருவதாக சென்றிருக்கின்றார் வருவதாக சொன்ற காதலி வரவில்லை நேரம் கடந்து கொண்டே போகிறது மழை பெய்கிறது நள்ளிரவை கிடைக்கின்றது இனி காதலி வரமாட்டாள் என்று முடிவு செய்கின்றான் காதலன் திரும்பி சென்று விடுகின்றான் அடுத்த நாள் காதலியை தன் தோழியுடன் காதலி வந்து கொண்டிருக்கும் போது காதலன் சந்திக்கின்றான் இவனுக்கு கோபம் காதலி நேற்று என்னை ஏமாற்றிவிட்டால் வரவில்லை என்னை சந்திக்க வருவதாக சொல்லிவிட்டு என்று அப்பொழுது இவனுடைய கோபத்தை புரிந்து கொண்டால் காதலி தனது தோழியிடம் நாசுக்காக சொல்கின்றாள் வெட்டியதால் சாகவில்லை வெட்டாவிட்டால் செத்திருப்பேன் வெட்டியதால் சாகவில்லை வெட்டாவிட்டால் செத்திருப்பேன் செத்ததனால் சாகவில்லை சாகாவிட்டால் செத்திருப்பேன் வந்ததனால் வரவில்லை வராவிட்டால் வந்திருப்பேன் இவ்வளவுதான் அவன் சொன்னது இது தோழிக்கு புரியல ஆனா காதல் எனக்கு புரியுது என்ன புரியுது இவர்களுக்குள்ள ஒரு குழுவு கூறி மாறி வெட்டியதால் சாகவில்லை வெட்டாவிட்டால் செத்திருப்பேன் அதாவது காதலி தன்னுடைய காதலனை சந்திப்பதற்காக அந்த மழையிலும் இருட்டிலும் இடி மின்னலிலும் வருகிறார் அப்படி வரும்பொழுது தரையோடு தரையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தரை கிணறை கடக்க தோன்றுகிறது அந்த தரை கிணறு தரையோடு தரையாக இருப்பதை இவள் அறியவில்லை அந்த ஒரு மின்னல் அந்த நேரம் வெட்டுகிறது அந்த மின்னல் ஒளியில் அவள் அந்த தரைகிணத்தை காண்கின்றாள் உயிர் பிழைக்கின்றாள் வெட்டியதால் சாகவில்லை மின்னல் வெட்டியதால் நான் தரைகிணத்தில் விழாமல் சாகாமல் தப்பித்திருக்கிறேன் வெட்டாவிட்டால் செத்திருப்பேன் மின்னல் வெட்டவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயம் நான் அந்த கிணத்தில் விழுந்து செத்திருப்பேன் சரி அடுத்தது சாகாம செத்ததனால் பிழைத்திருக்கிறேன் செத்ததனால் சாகவில்லை சாகாவிட்டால் செத்திருப்பேன் என்று சொல்கிறாளே அந்த அதையும் தாண்டி வருகிறேன் அதையும் தாண்டி வரும்பொழுது ஒரு பாம்பு இறந்து கிடைக்கிறது இருட்டில் பாம்பு என்று தெரியாமல் அதனை நான் மிதித்து விட்டேன் வழுக்கி கொண்டு செல்கின்றது என்ன என்று பார்க்கிறேன் அப்போதுதான் அது பாம்பு என்றை தெரிந்து கொண்டேன் அந்த பாம்பு செத்திருந்ததால் நான் உயிரோடு இருக்கின்றேன் அந்த பாம்பு உயிரோடு இருந்திருந்தால் நான் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் மூன்றாவது இத்தனை பிரச்சனைக்கும் நடுவிலே நாம் வீட்டுக்கே திரும்பி செல்வோம் என்று திரும்பும் பொழுது எனது தந்தையார் வந்து விட்டார் அவர் வந்ததனால் நான் வரவில்லை அவர் வராவிட்டால் நான் வந்திருப்பேன் என்று சொல்கிறார் இந்த நயம்பட கூறும் இந்த இலக்கியங்கள் இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ இருக்கின்றன இவை எல்லாவற்றையும் நாம் தேடி 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 படிக்க வேண்டும் என்று நமது அரசு முடிவு செய்த ஒரு காரணத்தினால் இத்தகைய ஒரு அருமையான புத்தக திருவிழாவை இங்கு நிறுவியிருக்கிறார்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் அனைவரும் தம் தேடுதலை தொடர்வோம் நல்ல புத்தகங்களை படிப்போம் இது தொடரட்டும் இந்த திருவிழாக்கள் விழுப்புரத்தில் தொடரட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்